ഹൈൻസ് ഇപ്പൊ ടി ഫോർ എനർജി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക പേര് യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എം ഐയുടെ ഫോണിൽ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട് എം ഐയുടെ മോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടി വി എ സി അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബോക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ഫോണുകൾ മറ്റുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള റേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ജാക്ക് പിന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോട്ട് ഷ്രിങ്ക് ഷ്രിങ് ചൂട് കൊണ്ട് ഷ്രിങ്കാവുന്ന ഒരു സ്ലീവ് പിന്നെ ഗമ്മ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ട ഗമ്മ് പിന്നെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ സോ അത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെത്തി എടുക്കുന്നത് ചെത്തി എടുക്കാനായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് എല്ലാ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയുടെയും ഓരോ സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി രണ്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഈ ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ മീൻസ് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫിലമെൻറ്റ് നോക്കണം അകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്തിനാണ് പാരലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് പാരലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും അതുപോലെ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചേർത്ത് ടൈ ചെയ്യണം അപ്പം പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ടൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ലീഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ജാക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലീഡും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും റെഡിയാക്കി വെച്ച ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനെ ജാക്ക് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വയറ് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ലെങ്തിൽ മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റർ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ റബ്ബർ പോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂടാക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച ശേഷം ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതൊരിക്കൽ അങ്ങ് മാറുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നാല് വയറുകൾ കാണും മൈക്കിൻ്റെത് മെയിൻ്റെ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് വയറുകൾ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രം അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് അതിൽ ഇൻസുലേഷൻ കളയാനായിട്ട് ലൈറ്റർ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും ലൈറ്റർ കാണിച്ച് ഇൻസുലേഷനും കൂടെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ചെറിയൊരു സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ വയർ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം സോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വലിയത് വരുന്നില്ല സോൾഡർ ഇല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടൈ മീൻസ് പ്ലെയർ വെച്ച് രണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും ഓരോ നമ്മൾ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ലെങ്ത് കുറച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കൂടുതൽ അ
മുസ്ലിമിനുള്ളിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്തതിനെ ഷ്രിങ്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഐ ആർ പ്ലസ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ അത് നമ്മൾ ഫോൺ ഇതിന് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ സാസ റിമോട്ട് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് സാസ യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ എംബി അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളടുത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു കിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെനു കിട്ടും ഇത് ഈ മെനു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ മെനുവിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി വി ആണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ടി വി സോണിയുടെ ടി വി സോണിയുടെ ബ്രാവി എന്ന സീരീസിലുള്ള ടി വി ആണ് സോ അതിൽ സോണി എന്നുള്ളതിൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക അത് ബ്രാൻഡ് ആണ് ടി വി അതും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രാൻഡ് സോണി സെലക്ട് ചെയ്യുക സോണി ടി വിയിലെ മോഡൽ കാണും നമ്മുടെ റിമോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ റിമോട്ടിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാവി ഉണ്ട് ബ്രാവി എന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മെനു നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു റിമോട്ടിൻ്റെ മെനു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് റിമോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിമോട്ട് അവർ റിമോട്ടിന് ഓപ്ഷൻ തരും അതായത് അതൊരു പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കാണാം പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മീൻസ് ടി വി ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു റിമോട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത റിമോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു റിമോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതേ സൈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ടി വി ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നീല കളറായി ഇത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി വി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് ഓൾറെഡി കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ദെൻ ബാക്കി ഓളിയും അപ്പോൾ ഓളിയും ഡൗൺ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഒന്ന് കീസൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിമോട്ടിൻ്റെ ടിക്ക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവായി കിട്ടും വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ആർ എൽ ഇ ഡിക്ക് മൂന്ന് രൂപ മാത്രമേ മാത്രമേ രണ്ട് ഐ ആർ എൽ ഇ ഡി ഓപ്ഷൻ മാത്രം മതി വന്നാൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ പഴയ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കകത്ത് മാത്രം വില വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സോ ഗായ്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് 